നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി ശിവപ്രകാശ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കലിതുള്ളി കടൽ കേരള തീരത്ത് ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം കേരള തീരത്ത് മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയതുറ ശംഖുമുഖം തീരങ്ങളിലുണ്ടായ കടലാക്രമണത്തിൽ പത്തിലധികം വീടുകൾ തകർന്നു കൊല്ലം ആലപ്പുഴ കൊച്ചി പൊന്നാനി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ നാളെ രാത്രി പത്ത് മുപ്പത് വരെ ശക്തമായ കടലാക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വെയിലേറ്റ് സമയത്ത് തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കാനും ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും കർശന നിയന്ത്രണം അമരത്ത് വീണ്ടും യെച്ചൂരി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് സീതാറാം യെച്ചൂരി തുടരും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പത്ത് പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും എസ് ആർ പി എ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിലനിർത്താനും ധാരണ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സി സിയിലേക്ക് പുതുമുഖങ്ങളായി എം വി ഗോവിന്ദനും കെ രാധാകൃഷ്ണനും എ കെ പത്മനാഭൻ പി ബിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും പി കെ ഗുരുദാസും സി സിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമ്പോൾ വി എസും പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയും പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖരിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായിരുന്ന ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയും വസുദേവ് ആചാര്യ പുതിയ കൺട്രോളർ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ പുതുതായി നാല് അംഗങ്ങൾ കൂടി വോട്ടെടുപ്പിന്റെ വക്കോളം എത്തിയ തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇരു സമിതികളിലും യെച്ചൂരിക്ക് കൂടി സ്വീകാര്യമായ ധാരണ തപൻസൻ നീലോൽപൽ ബസു എന്നിവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ പി ബിയിൽ പതിനേഴ് അംഗങ്ങൾ എസ് ആർ പി ഒഴിവാക്കണമെന്ന യെച്ചൂരി പക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനെതിരെ കാരാട്ടും കേരള ഘടകവും സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു നാക്കിന് ലോക്കിട്ട് മോദി വിടുവായത്തം പറയുന്ന പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് താക്കീതുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മഹാഭാരത കാലത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് ഡാർവിൻ തിയറി തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിരുന്നു മോദിയുടെ വിമർശനം എം പിമാരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ മിടുക്കുള്ള വലിയ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിദഗ്ധരുമാണെന്ന ഭാവത്തിൽ അബദ്ധങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് മോദിയുടെ ഉപദേശം അബദ്ധ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മസാലകൾ നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മോദി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ക്യാമറ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ പാതി വെന്ത കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നവർ സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായയും പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയും നശിപ്പിക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി പാർട്ടി എം എൽ എമാരെ ഉപദേശിച്ചത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ മാനഭംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാവുകയും ഇതിനോടുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വിവാദമാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കിരാതന്മാർക്ക് കൊലമരം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പോക്സോ ഓർഡിനൻസ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയാൽ വധശിക്ഷ വരെ നൽകാമെന്ന നിയമ ഭേദഗതി കേസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഇരുപത് വർഷമെന്നും ഇത് ജീവപര്യന്തമാകാമെന്നും വ്യവസ്ഥ ഓർഡിനൻസിന് കേന്ദ്ര മനുഷ്യസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകിയത് ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കൂട്ട മാനഭംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയാൽ കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ പത്ത് വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെയാക്കാൻ വ്യവസ്ഥ സ്ത്രീകളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയാൽ ശിക്ഷ പത്ത് വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെയാക്കാൻ നിയമ ഭേദഗതി മാനഭംഗ കേസുകളുടെ അന്വേഷണം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണമെന്നും പുതിയ ഓർഡിനൻസ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും ഹൈക്കോടതികളുമായും ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ അതിവേഗ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കും മാനഭംഗ കേസുകൾക്കായി എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ആശുപത്രികളിലും ഫോറൻസിക് പരിശോധന കിറ്റുകൾ ലൈംഗിക കുറ്റവാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ ശേഖരിക്കാനും തീരുമാനം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിനെ നടുക്കി വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അൻപത്തിനാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഐസിസ് ഭീകര സംഘടന ചാവേർ ആക്രമണം നടന്നത് പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്ത വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ കേന്ദ്രമായ ദഷ്തെ ഇ ബർജിയിൽ ശരീരത്തിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച് കാൽനടയായി എത്തിയ ചാവേർ ആളുകൾക്കിടയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു സ്ഫോടനം ഒക്ടോബറിൽ അഫ്ഗാനിന്റെ അഫ്ഗാനിൽ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഭീകരർ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് പതിവാണെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ സർക്കാർ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീന എന്ന മാത്യ